നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോവാണ് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നല്ല പാൽ സർബത്തുണ്ട് സംഭാരവും ഉണ്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ രണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലൊന്ന് കുടിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വളരെ മോശവും ഒന്ന് കുടിച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതുമാണ് നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ കാശ്യു ഇത് ആൽമണ്ട്സും ഒക്കെ നട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആൽമണ്ട്സും ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിന് മുന്നൂറ്റി ചില രൂപ വില ഇതിന് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വില സോ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരേ വിലക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽമണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം കാശ്യു ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ആൽമണ്ട്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലേ ശരീരത്തിന് നല്ലതാവുള്ളൂ നമ്മളതെങ്ങനെ അറിയും ഓക്കെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തും ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള ശീലം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ അതായത് ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്നെ പോലൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പറഞ്ഞ ആളെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരറിയാം ഞാൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആരോഗ്യ ഇതിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അതോറിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ പല രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അതൊന്നും എൻ്റെ ഒരു കഴിവോ യോഗ്യതയോ ഒന്നുമല്ല അവരോട് പലരോട് ഞാനിങ്ങനെ പലരും ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുകയും അവർ പലരും എനിക്കൊരു ഉത്ത എനിക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അത് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആണല്ലേ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റിലുള്ള ആളുകൾ സംഘടിച്ച് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോയ കഥ പറയാം ഒരേ സമയത്താണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരേ ഒരേ പോലെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഒരേ നേരമാണ് അവർ നടക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരേ പോലെ പക്ഷെ ഒരാൾ മെലിയുന്നു ഒരാൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ നടന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാലും വേദനിക്കുന്നു തടിയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു ഒരു കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇത് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഐതിഹ്യമാലയിൽ പറയുന്ന വൈദ്യന്മാരുണ്ട് അതായത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ പരമ്പരയിലെ പെട്ട ഒരാളെ എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് പറ്റിയിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വോള്യം വായിക്കണം അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ദിനചര്യ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഗെയിൻ അതിലുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചില ഫിസീഷ്യന്മാർ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യത്തിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കൊന്നൊരു ഫോൺ കോൾ പറയാം ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണിക്കാത്ത അത്രയും ഭാര്യ കാണിക്കാത്ത അത്രയും അധികാരത്തിൽ എന്നോട് പറയാണ് ആ എന്ത് വഴി ബ്ലോഗിൽ ആ ആ ആ അതിനകത്ത് തൈര് കഴിക്കുന്നില്ലേ തൈര് ആ ആ ആ ആ ഫിഷ് കറി മീൽസ് അല്ലേ കഴിച്ചത് ആ ഇതിന് ഫിഷ് ഫ്രൈയും കഴിച്ചു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ കുറേ സീ ഫുഡും ഒക്കെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തൈര് കഴിച്ചു ആ അപ്പം മീനും തൈരും കഴിക്കാൻ പാടില്ല തനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ താൻ
അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അൺഹെൽത്തി ആണെന്ന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു പനി പോലും വന്നിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കിടന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് അവസാനം പനി വന്ന നാളു പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പായിരിക്കും എനിവേ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ വിളിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് കാരണം അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്തതാണ് തൈരൊഴിച്ച് മീൻ വെക്കുന്നത് ലിറ്ററലി തൈരൊഴിച്ച് മീൻ വെക്കുന്ന റെസിപ്പി അതുപോലെ മോരൊഴിച്ച് മീൻ വെക്കുന്ന റെസിപ്പി അമ്മമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അമ്മമ്മയുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് എന്നെ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ പാൽ സർബത്തും ഉണ്ട് സംഭാരവും ഉണ്ട് തണുത്ത സംഭാരം തണുത്ത പാൽ സർബത്ത് ഇതിലേതാണ് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാം അതെങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വെൽനെസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് മുമ്പേ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത് അന്നതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്ററലി ലക്ഷക്കണക്കിന് അതൊരു ചെറിയ സ്വിഫ്റ്റ് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആ പിന്നെ എടുക്കുക വേറെ കുറെ ചിലവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് വേദന ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മറ്റേ ഇതൊക്കെ മറ്റേ തൈലമൊക്കെ തേച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വേദനിക്കുന്നു എന്ത് മരുന്ന് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അത് അന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസയും ഭീകരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എത്രയോ മാസങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ക്യാഷ്യൂ കഴിക്കണം ഈ ആൽമണ്ട് കഴിക്കണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആൽമണ്ട് കഴിക്കണേ തന്നെ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരേ പൈസയാണ് രണ്ടിനും ചിലവാക്കേണ്ടത് മുരിങ്ങ ഇലയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇലയുണ്ട് ഏത് ഇലയാണ് എനിക്ക് നല്ലത് ഇതെനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് അറിയണം എന്നുള്ള ഭീകരമായ ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ പുറകെ കുറേ കാലം നടക്കുകയും ഞാനൊരു സംഭവം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനിയിലെത്തുകയും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വെൽനെസ്സിന് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റിന് ഏറ്റവും ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇതുപോലൊരു കസേരിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഈ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ദ ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കൊറിയർ വരും കൊറിയറിൽ ആകെ വേണ്ടത് എവിടെ ഈ ഈ സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരും ഈ സാധനത്തിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സലൈവ ഉമിനീര് വേണം ഇതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ അവർ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് റെഡിയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് തരുന്നു കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പറയുന്നു ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യരുത് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ല റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ അതായത് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ആ സ്മോക്കിങ്ങിൽ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ക്രേവിങ് വരാൻ അഡിക്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഇമാജിൻ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മയ്ക്കറിയാം ചോറും തൈരും അല്ല അതിന് കുഴച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചോറും ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമെങ്കിലോ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിപ്
ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ അങ്ങനെ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ബ്ലോഗിലെ നമ്പറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആവില്ല കാരണം അത്രയും അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ എടുക്കും ഇനി അതല്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഇതിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചീപ്പ് മറ്റേ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് മേടിക്കുന്ന പൈസയൊന്നും ആവില്ലെങ്കിലും ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് തേർട്ടി 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 ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയാം ബട്ടർ മിൽക്ക് കുടി ബട്ടർ മിൽക്ക് കുടിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും പാൽ കുടിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്കറിയാം ക്യാഷ് കഴിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും ആൽമണ്ട്സ് കഴിച്ചാൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും ഹസ് ലൈക്ക് എനിക്കറിയാം ഒരു വലിയൊരു ബുഫേ ഞാൻ എത്രയോ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ബുഫേയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനമുണ്ട് എനിക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഹസ് ലൈക്ക് ഐം ഗെറ്റിങ് ഹ്യൂജ് പവർ I I I'll talk more about this maybe later thank you